السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قولي سهود رنغلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جيبة شريطة سيرة النبوية ഒരു വിഷയം ഒരു ചെറിയ ഇടപെടലക്ക് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മക്കാ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പരസ്യ പ്രബോധനം ആ പരസ്യ പ്രബോധനം ആരംഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി ശത്രുക്കൾ വ്യത്യസ്ത രീതികൾ അവലംബിച്ചു അതെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ശക്തമായിട്ടുള്ള പീഡനങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അവർ അടിച്ചുവിട്ടു ആ പീഡനങ്ങൾ അസഹ്യമായ സന്ദർഭത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്നും വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകൾ അബിസീനയിലേക്ക് എത്തിയോപ്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്തു അതും അവരെ തടയാൻ ശ്രമിച്ച് അവസാനം അവർ പരാജിതരായിട്ട് അവർ മടങ്ങി വരേണ്ട ചരിത്രമെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കുറേശികൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്തിട്ടും ആ സത്യത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് ശക്തമായിട്ട് അത് തുടരുകയാണ് ആ ഒഴുക്കിൽ അവരുടെ രണ്ട് വലിയ വന്മരങ്ങൾ കടപൊഴുകിയ ചരിത്രം അതായത് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ബനുബുവിൻ്റെയും ഹംസാർ റതി അള്ളാഹു ബനുബുവിൻ്റെയും ഇസ്ലാം സ്വീകരണം അതായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഭാഗത്ത് ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത് അതുകൂടെ സംഭവിച്ചതോടുകൂടെ കുറേശികൾ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥമാവുകയാണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൈവിട്ടു പോവുകയാണ് പല സീറാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് നിരവധി അനുരഞ്ജന ശ്രമങ്ങളുമായിട്ട് കുറേശികൾ റസൂർ അല്ലാഹി സല്ലാ അലിസ്ലമയെയും അബൂ ത്വാലിബിനെയെല്ലാം സമീപിച്ചതെന്ന് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നെന്ന് ചില സീറാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ആ ഒരു ഓർഡറിലും സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും അതെല്ലാം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് അതെല്ലാം വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒത്തുപത്ത് പിന്നെ റബി ആയ റസൂൽ അല്ലാ ഇസ്ലാം അല്ലാ അലിസ്ലിനോട് അടുത്തേക്ക് അയക്കുന്നതും റസൂൽ അല്ലാ അവസാനം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ സൂറത്ത് ഫുസ്സലത്ത് വാരണം ചെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം വായ പൊത്തി ആ ചരിത്രമെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഒരു ഈ രൂപത്തിൽ അതായത് ഉമർ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ബനുബിൻ്റെയും ഹംസാർ റതി അള്ളാഹു ബനുബിൻ്റെയും ഇസ്ലാം സ്വീകരണം അതോടുകൂടെ കുറേശികൾ കുറേശികൾ അങ്ങേയറ്റം അസ്വസ്ഥമായ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഏഴാം വർഷം മുഹറ മാസം അബൂജഹലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കുറേശികൾ ഒന്നടങ്കം ഒത്തുചേർന്ന് അവർ അവർ അവരെ ഒത്തുചേർന്ന് ശക്തമായിട്ടൊരു നടപടി അവർ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിക്കുകയാണ് നടപടി മറ്റൊന്നുമല്ല അവരവസാനം അവരെത്തിച്ചേർന്ന ഏക പോംവടി റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം മുഹമ്മദിനെ വധിക്കുക അത് മാത്രമാണ് ഇതിന് ഇത് തടയാനുള്ള ഏക പോംവടി അതായിരുന്നു അവസാനം അവരെത്തിച്ചേർന്ന തീരുമാനം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം നേരിട്ട് പോയി വധിക്കാൻ പറ്റില്ല ബനു ഹാസിം ഗോത്രക്കാർ വിട്ടുതരില്ല എങ്കിലും അവസാനമായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അബൂ ത്വാലിബിനെ സമീപിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു നോക്കുക അവർ നിരവധി തവണ അബൂ ത്വാലിബിനെ സമീപിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലൊന്നും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അബൂ ത്വാലിബ് മടങ്ങിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഈ ഒരു ഘട്ടം നേരത്തെ പോയ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം അബൂ ത്വാലിബിന് മുമ്പിൽ അവർ രണ്ട് ചോയ്സ് വെച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു അദ്ദേഹം അത് 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 സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടിയൊന്നും നേരത്തെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ അവർ നേരത്തെ ഓൾറെഡി അവർ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആ തീരുമാനം അബൂ ത്വാലിബ് അംഗീകരിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ആ നടപടിക്ക് വിധേയമാവുക ആ രൂപത്തിലുള്ളൊരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവസാനമായിട്ട് അവർ അബൂ ത്വാലിബിനെ സമീപിക്കുന്നത് അവർ അബ അബൂ ത്വാലിബിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവർ കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഈ രൂപത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് മുഹമ്മദിനെ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുന്നത് ഏതായാലും ഖുറേശി ഗോത്രക്കാരാകില്ല അത് ഏറ്റവും മോശമുള്ള കാര്യമാണ് സ്വന്തം ഗോത്രക്കാർ അവരുടെ അനുയായികളെ വധിക്കുക എന്നുള്ളത് അവർക്ക് പരിചയമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ആ ഒരു കൃത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്തുള്ള ആരെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും അതൊന്നും നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ടതില്ല മുഹമ്മദിനെ സല്ലാ അലൈഹി ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരിക വേണ്ട പണം ഞങ്ങൾ നൽകാം ഇനി അതിന് നിങ്ങൾ മടങ്ങുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒറേശി ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും ബനു ഹാശിമുകാരെ ബനുൽ മുത്തലിബുകാരെ ഈ സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ഉപരോധം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഏർപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനാണ് ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ മുഹമ്മദിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ട് തരിക സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഉപരോധത്തിന് നിങ്ങൾ വിധേയമാവുക ഈ രണ്ട് ചോയ്സ് മാത്രം അത് അവരെ അബൂ ത്വാലിബ
രണ്ട് രൂപത്തിൽ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവുമായിട്ടുള്ള ഉപരോധം സോഷ്യൽ ആൻഡ് എക്കണോമിക്ക് ബോയ്ക്കോട്ട് സാമ്പത്തിക ഉപരോധം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രക്കാരുമായിട്ട് ഇനി ഒരാളും കച്ചവട ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളോടും ഇനി അവരോട് വിൽക്കാനോ അവരിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനോ ഒരാൾ പാടില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അക്കക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഏക ഉപജീവന മാർഗം എന്നുള്ളത് കച്ചവടമാണ് ആ കച്ചവടം ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രക്കാരോട് ഇനി ഒരാൾ നടത്താൻ പാടില്ല അതാണ് ഉപരോധത്തിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ രീതി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള ഉപരോധം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രക്കാരുമായിട്ട് ഇനി ഒരാളും വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുമാത്രമല്ല മറ്റൊരു വിവാഹത്തിലേക്കും അവരെ ക്ഷണിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ ഒരർത്ഥത്തിലും ഒരാളും ഇനി സഹായിക്കാൻ പാടില്ല ആ രൂപത്തിലുള്ള ഉപരോധമാണ് ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രക്കാർക്കെതിരെ കുറേശികൾ സ്വീകരിച്ചത് ഒന്നുകിൽ ഹാസിം കുടുംബം മുഹമ്മദിനെ സല്ലാസ്ലം ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരണം അതല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവലം ആ പ്രബോധനം അവിടെ നിർത്തണം അതായത് ഇനി ഇസ്ലാം ഇവിടെ പറയാൻ പാടില്ല അത് നിർത്തുന്നത് വരെ ആ ഉപരോധം ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രക്കാരുടെ മീതെ തുടരും അതായിരുന്നു കുറേശികൾ എടുത്ത തീരുമാനം ആ തീരുമാനം വെറുതെ കേവലം വായ കൊണ്ട് പറയാൻ മാത്രമല്ല കുറേശി ബ്രഹ്മ നാൽപ്പതോളം വരുന്ന കുറേശി ബ്രഹ്മാണിമാർ ആധികാരികമായിട്ട് അവരെടുത്ത തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എഴുതി അത് എഴുതിയതും രസകരാണ് ബിസ്മിക് അല്ലാം അള്ളാഹ് സുബാനത്തയുടെ നാമത്തിലാണ് അവർ അത് ആരംഭിച്ചത് അതെല്ലാം എഴുതിയതിന് ശേഷം അവരെല്ലാം ഒപ്പുവെച്ച് അവരെഴുതിയ ആ കരാറ് അത് ഭദ്രമായിട്ടൊരു പൗച്ചിലിട്ട് കബാലയത്തിനകത്ത് അകത്ത് അത് ഭദ്രമായി സൂക്ഷിച്ചതിന് ശേഷം അവർ കബാലയം പൂട്ടി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ കബാലയത്തിനകത്ത് വെച്ചത് തന്നെ ആ കരാറിന്റെ അവർ കൊടുത്ത പ്രാധാന്യം കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് അത്രയേറെ പവിത്രമായിട്ട് കുറേച്ചികൾ പോലും കൽപ്പി കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ള ആ കബാലയത്തിനകത്താണ് അത് സൂക്ഷിച്ചത് അത് തന്നെ അവർ ആ കരാറിന് നൽകിയ പ്രാധാന്യം കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നടപടി കുറേച്ചികൾ ബനുഹാസ്യം ബനു ബനുൽ മുത്തലിബ് ഗോത്രത്തിനെതിരെ അവർ കൈക്കൊണ്ട് എന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ അബൂ താലിബ് ബനുഹാസ്യം ഗോത്രക്കാരെ മൊത്തം തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുകൂട്ടി വിളിച്ചു കൂട്ടിയതിന് ശേഷം കാര്യം പറഞ്ഞു അതായത് ഇതേ രൂപത്തിൽ കുറേശികൾ നമ്മളെ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിൽ അവർക്കിടയിൽ ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ മാത്രമായിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് നല്ലത് അവർ അവഗണന സ്വീകരിച്ച് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ ബനുൽ മുത്തലിബ് ഗോത്രം ഒന്നടങ്കം അവിടെ നിന്നും മാറി താമസിക്കാൻ അവർ തീരുമാനിക്കണം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം മുസ്ലിമുഹും വ കാഫിറും അവർക്കിടയിലുള്ള റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവലമിൽ വിശ്വസിച്ച ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രക്കാർ മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം അബൂ താലിബ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈവലമയിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല അപ്പൊ വിശ്വസിച്ച ആളുകളും വിശ്വസിക്കാത്ത ആളുകളും ഒന്നടങ്കം ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രക്കാർ മുഴുവൻ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തെല്ലാം എടുക്കാവുന്ന സമ്പത്തെല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് അവർ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മാറി താമസിക്കുകയാണ് മറ്റൊരു സ്ഥലം എന്ന് വെച്ചാൽ മക്കയുടെ പുറത്ത് മക്കയുടെ പുറത്തുള്ള ഒഴിഞ്ഞ നിരവധി പ്രദേശങ്ങളുണ്ട് അത് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളും മക്കയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓരോ ഗോത്രക്കാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അപ്പൊ ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രക്കാർക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഒരു ഒരു വാലി ഒരു ശബ് ഒരു താഴ്വര മക്കൾക്ക് പുറത്തുണ്ട് ആ താഴ്വരയിലേക്ക് ഒന്നടങ്കം ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രക്കാർ താമസം മാറുകയാണ് ആ താഴ്വര പിൻകാലഘട്ടത്ത് അറിയപ്പെട്ടത് ഷബ് അബി ത്വാലിബ് അബി ത്വാലിബിന്റെ താഴ്വര എന്നുള്ള പേരിലാണ് പിൻകാലഘട്ടത്ത് അത് അറി അറിയപ്പെട്ടത് അപ്പൊ ബനുഹാസിംഗ് ഗോത്രക്കാർ മൊത്തം അങ്ങോട്ട് താമസം മാറി ഒരാൾ ഒഴികെ ആ ഒരാൾ ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ടതില്ല ഒഴിച്ചാൽ തന്നെ കിട്ടും അബൂലഹബ് അബൂലഹബ് മാത്രം അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം കുറേശികളോട് പറഞ്ഞു ആ നിങ്ങൾ എടുത്ത തീരുമാനം ഏതായാലും നന്നായി ഞാനും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ട് ചിന്തിച്ചോക്കോ സ്വന്തം ഗോത്രത്തെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാസിനോട് ഉള്ള ആ ഒരു ശത്രുത കാരണം അദ്ദേഹം കുറേശികളോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെല്ലാം സുഹൃത്തുൽ ഹബിലെല്ലാം നേരത്തെ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചാണ് അദ്ദേഹം മാത്രം വിട്ടുനിന്ന് മറ്റുള്ള ആളുകൾ ഒന്നടങ്കം ആ താഴ്വരയിലേക്ക് താമസം മാറുകയാണ് പിന്നീട് വലിയൊരു കാലഘട്ടം ആ താഴ്വരയിൽ അവർ ജീവിക്കേണ്ടി വരികയാണ് ആദ്യത്തിലെല്ലാം അവർ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ സമ്പത്തെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് അവർ കഴിഞ്ഞുകൂടി പക്ഷേ ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനനുസരിച്ച
പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ഏതാനും ദിവസങ്ങളോ ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ എല്ലാ അവർ അവിടെ താമസിക്കേണ്ടി വന്നത് മറിച്ച് സീറാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ടര അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷമാണ് ഉപരോധ കാലഘട്ടം ആ മൂന്ന് വർഷം ആ താഴ്വരയിൽ അവർ താമസിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം അവസാനിച്ച് ദിവസങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിശക്തമായിട്ടുള്ള പട്ടിണി അവരെ ബാധിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ കടന്നു പോയിട്ടുള്ള അവസ്ഥകൾ പലതും നമ്മൾ വായിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഏതൊരാളെയും കരള ലയിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി അനുഭവങ്ങൾ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്ക് ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പട്ടിണിയുടെ കാഠിന്യം കാരണം ബിലാൽ ഇബിൻ റബാഹ് റതി അള്ളാഹുനു പറയാണ് പട്ടിണിയുടെ കാഠിന്യം കാരണം ആ താഴ്വരയിലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളുടെ ഇലകൾ ഞങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു അതിന്റെ തോലുകളെല്ലാം ഭക്ഷിച്ച അവസാനം ഞങ്ങളുടെ വിസർജ്യങ്ങൾ ആടുകളെപ്പോലെ അതേ രൂപത്തിലായി മാറി എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഉദ്ധരണിയിൽ സഹജ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹുനു അദ്ദേഹം പറയാണ് ഒരു രാത്രി പട്ടിണി കാരണം എത്ര രാത്രി ഏറെ വൈകിട്ട് എനിക്ക് ഉറക്ക് കിട്ടുന്നില്ല ഉറക്ക് കിട്ടാതെ ഞാൻ അവിടെ കിടന്ന് അവസാനം ഒരുപാട് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിക്കാൻ വേണ്ടി എഴുന്നേറ്റു എഴുന്നേറ്റ് ദൂരേക്ക് പോയി ഞാൻ മൂത്രം ഒഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ മൂത്രം ചെന്ന് വീഴുന്നത് അത് അത് നിലത്തല്ല മറ്റെന്തോ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ പുറത്താണെന്ന് ശബ്ദം കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹം പോയ തപ്പി നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അതൊരു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ തോലാണ് ഏതോ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ആ താഴ്വരയിൽ വെച്ച് ചത്തുപോയ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ഉണങ്ങിയ ഒരു തോലിൻ്റെ കഷ്ണാണ് ഉടനെ തന്നെ സഹദ്ബിൻ അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹു പറയാണ് ഞാനത് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് അത് വൃത്തിയായി നന്നാക്കി കഴുകിയതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ച് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അത് ഭക്ഷിച്ച് പിന്നീട് മൂന്ന് ദിവസത്തിന് എൻ്റെ ഭക്ഷണം അതായിരുന്നു അത്രയേറെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പട്ടിണിയിലൂടെ അവർ കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് പല സന്ദർഭത്തിൽ ആ പട്ടിണി കാരണം സീറാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഹെത്താ കാന യുസ്മു അസ്വാത്തു സുബിയാനി ഹിമിൻ വറാഷിമിനൽ ജൂ അതായത് ബനുഹാസിമിലെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ വിശന്ന് കരയുന്നത് ആ താഴ്വരയിൽ നിന്നും വളരെ വിദൂരത്തേക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിശന്ന് വിശന്നുള്ള കരച്ചിൽ എത്രയോ ദൂരത്തേക്ക് അവർക്ക് കേൾക്കായിരുന്നു അത്രയേറെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പട്ടിണിക്ക് അവർ വിധേയമായി ആ ഒരു പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിലെല്ലാം റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ സ്വലമി എത്രത്തോളം റസൂൽ അല്ലാന് വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക നമസ്കാരത്തിൽ പോലും നമസ്കരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പോലും കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വല്ലം പെട്ടെന്ന് നമസ്കാരം അവസാനിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ വിശന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിൽ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വല്ലസ്ലമയെ എത്രത്തോളം വേദനിപ്പിച്ച് കാണണം ആ പ്രവാചകൻ സല്ല അല്ലാ വല്ലം ആ വേദന കാരണം ആ കരാർ എഴുതിയ വ്യക്തിക്കെതിരെ റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വല്ലം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് കൈ ഉയർത്തുകയാണ് ആ കരാർ എഴുതിയത് മൻസൂർ ഇബിൻ ഇക്രിമ ചില സീറാ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ലല്ലർ ബിൻ ഹാരിദ് ഈ രണ്ടിൽ ഏതോ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ആ കരാർ എഴുതിയത് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വല്ലം ആ കരാർ എഴുതിയ വ്യക്തിക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ പ്രാർത്ഥന കാരണം ആ എഴുതിയ വ്യക്തിയുടെ കൈകൾ തളർന്നുപോയി ആ കൈയിൻ്റെ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് മരണം വരെ ആ കൈ അദ്ദേഹത്തിന് ഉയർത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അത്രയേറെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പട്ടിണിയാണ് അവിടെ കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു മക്കക്കാരിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ പറ്റില്ല അതേ സന്ദർഭത്തിൽ മക്കയിലേക്ക് പുറത്തുള്ള ആളുകൾ മക്കയിലേക്ക് കച്ചവട ആവശ്യാർത്ഥം വരുന്നുണ്ട് ഹജ്ജിനും മുമ്പറക്കെല്ലാം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവർ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജാലും കൂട്ടരും പോയിട്ട് അവരോട് ആദ്യം തന്നെ വാണിങ് കൊടുക്കും ആ താഴ്വരയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾക്കും നിങ്ങൾ വിൽക്കാൻ പാടില്ല അവരുമായിട്ട് യാതൊരു കച്ചവടം പാടില്ല പ്രത്യേകമായിട്ട് അവരെ നിർദ്ദേശിക്കും ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ വാങ്ങാൻ വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജാല് അത് പോയിട്ട് ആ കച്ചവടം മുടക്കും അതായത് അയാൾ നൽകുന്നതിൻ്റെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇരട്ടി തുക നൽകി അബൂജല് വേണ്ടെങ്കിൽ ആ സാധനം വാങ്ങും എന്നുള്ള എന്നാലും മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് ആ സാധനം എത്താൻ പാടില്ല അത്രയും വലിയ പിടിഭാഷയായിരുന്നു അബൂജഹൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സുഹാനല്ല ചിന്തിച്ചു നോക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര വലിയ ക്രൂരതയാണ് റസൂൽ അല്ലാ സല്ല അല്ലാ വല്ലസ്ലമക്കും അനുയായികൾക്കെതിരെ ആ ശത്രുക്കൾ പ്രയോഗിച്ചത് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ഈ പട്ടിണി കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഏക സഹായം എന്നുള്ളത് കുറേശികളിൽ നിന്ന് തന്നെ ചില ആളുകൾ രഹസ്
നമ്മൾ നേരത്തെ ഹദീജൽ അലി അള്ളാഹു ബൻഹെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചരിത്രം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഹക്കീം ബിൻ ഹിജാം കബാലയത്തിനകത്ത് ജനിച്ച ഏക വ്യക്തിയാണ് ഹക്കീബിൻ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഒരാൾ അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി മുത്തീം ഇബിൻ അദിയാണ് മുത്തീം ഇബിൻ അദി അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം റസൂൽ അലൈഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലം പല നിർണായക ഘട്ടത്തിലും അദ്ദേഹം സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ചും നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുത്തീം ബിൻ അദിയ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ പിന്നീട് പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള സുഹാബിയായിട്ട് തീരുന്നുണ്ട് ജുബൈർ ബിൻ മുത്തൈം ജുബൈർ ബിൻ മുത്തൈം റതി അള്ളാഹു ബൻഹു അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ സഹായം എത്തിച്ച മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി ഹിഷാമി ബിൻ അമർ ഈ മൂന്നാളുകളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തത് അപ്പൊ രാത്രി കാലങ്ങളിൽ അവര് അവരവരുടെ ഒട്ടൊക്കെ പുറത്ത് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളെല്ലാം വെച്ച് രഹസ്യമായിട്ട് മറ്റാരും കാണാത്ത വഴികളിലൂടെ എല്ലാം ആ താഴ്വരയിലേക്ക് എത്തി അവിടെ ഒട്ടകത്ത് കെട്ടിയിട്ട് ആ ഭക്ഷണങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് അവർ കടത്തുമായിരുന്നു അതായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക ആശ്വാസം പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആ താഴ്വരയിലേക്ക് മക്കയിൽ നിന്നും ഒന്നും എത്തുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ പല സന്ദർഭത്തിലും അബൂജഹൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു പ്രത്യേകമായിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടേക്കുള്ള വഴികളിലെല്ലാം പ്രത്യേകം അദ്ദേഹം പരിശോധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് സംശയമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഹക്കീം ബിൻ ഹിജാം അദ്ദേഹം പിന്നീട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്ന റതി അള്ളാഹു ബൻഹു അദ്ദേഹം ഭക്ഷണമായിട്ട് പോകുന്നത് അബൂജഹൽ അദ്ദേഹം കൈയോടെ പിടിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു അബൂജഹൽ ചോദിച്ചേ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ രാത്രി സന്ദർഭത്തിൽ ഇത്രയും ഈ വാണ്ടവുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഞാൻ വീട്ടിലേക്കാണ് അപ്പൊ അബൂജലിന് കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ബനി ഹാഷിം ഈ ഭക്ഷണം എല്ലാം എടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബനു ഹാഷിമിന്റെ അടുത്തേക്കല്ലേ പോകുന്നത് അദ്ദേഹം അവസാനം സമ്മതിച്ചു കാരണം സമ്മതിക്കാതെ വഴിയിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജഹൽ അത് മുടക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒരിക്കലും ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല അനുവദിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ തമ്മിൽ വാക്ക് തർക്കായ സന്ദർഭത്തിൽ അതിലൂടെ കടന്ന് മറ്റൊരാൾ കടന്നു വരാൻ മൂന്നാമനായിട്ട് അതിലൂടെ അബുൽ ബുഖ്തരി അബുൽ ബുഖ്തരി എന്നറിയപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കുറേശി പ്രമാണി അതിലൂടെ കടന്നു വരാൻ അദ്ദേഹം നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു മനസ്സുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അബൂജലിനോട് പറഞ്ഞു വിട്ടു കൊടുത്തേക്ക് അത് അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന് മറ്റാർക്കും അല്ല ഹദീജർ അലി അള്ളാഹു ബൻ ഹൈയുടെ പിതർ സഹോദര പുത്രനാണ് അപ്പൊ അവര് പറയാണ് പിതൃ സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി അല്ല കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ തടയുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ അബുൽ ബുഖ്തർ ഇടപെട്ട് അവസാനം ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകാൻ അവസാനം അനുവദിക്കുകയാണ് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട ആളുകൾ എത്തിച്ച ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളായിരുന്നു ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെ നീളം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഏക ആശ്വാസം ഒറ്റപ്പെട്ട ചില ആളുകൾ രഹസ്യമായിട്ട് ആ താഴ്വരയിലേക്ക് ഭക്ഷണം എത്തിക്കുന്നത് അബൂജഹലിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടുകൂടി അദ്ദേഹം പിന്നീട് അക്കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ജാഗ്രത കൈകൊള്ളാണ് അതിനുള്ള സാധ്യതകളെല്ലാം അദ്ദേഹം കുട്ടിയടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അതോടുകൂടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ആ താഴ്വരയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരാൻ പട്ടിണിയും പരിവട്ടും വർദ്ധിക്കാൻ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ സ്വന്തം അനുയായികൾ തങ്ങളോട് ചെയ്ത ആ ഒരു ക്രൂരത അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അതിൽ മനം നൊന്ത് അബൂ ത്വാലിബ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള ചില കവിതാ ശകലങ്ങൾ കുറിക്കുന്നുണ്ട് അബൂ ത്വാലിബിന്റെ കവിതകളെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള കവിതകൾ നിരവധി സീറാഗ്രന്ഥ സീറത്ത് ഇബിൻ ഇഷാമിലെല്ലാം നമുക്ക് വായിക്കാൻ സാധിക്കും അബൂ ത്വാലിബിന്റെ കവിതകളെ സംബന്ധിച്ച് ഹാഫിദ് ഇബിൻ കസീർ അഹമ്മദ് പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ കവിതകൾ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള അല്ലക്കാത്തുസെയേക്കാൾ മനോഹരങ്ങളായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം അത് ശൈലിയിൽ മാത്രമല്ല ആശയ സമ്പുഷ്ടതയിലും അബൂ ത്വാലിബിന്റെ കവിതകളായിരുന്നു മുന്നിട്ട് നിന്നത് കാരണം ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള കവിതകളുടെ പ്രമേയം ആ അത്തരം കവിതകൾ പ്രമേയമാക്കിയിരുന്നത് സ്ത്രീകളും മദ്യവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രേമം ഇതായിരുന്നു അക്കാലഘട്ടത്തിലുള്ള അക്കാലഘട്ടത്തെ കവിതയുടെ പ്രമേയ വിഷയങ്ങൾ പക്ഷേ അബൂ ത്വാലിബിന്റെ കവിതകൾ അത് സ്വന്തം ബന്ധുക്കൾ തങ്ങൾക്കെതിരെ സ്വീകരിച്ച നിലപാടിൽ മനന്തൊന്ത് ഹൃദയം കൊണ്ട് രചിക്കപ്പെട്ട മനോഹരായിട്ടുള്ള രചനകളാണ് അതിമനോഹരായിട്ടുള്ള കവിതകൾ പ
ഹജ്ജുകാലത്തിലും മറ്റും മക്കയിലേക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഗോത്രക്കാർക്കിടയിലേക്കെല്ലാം ഇറങ്ങി റസൂൽഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ആ പ്രബോധനം തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിവസങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനനുസരിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അങ്ങേയറ്റം മോശമായിട്ട് വരികയാണ് അപ്പൊ മനു ഹാശിമിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന പല ആളുകൾക്കും ദയ തോന്നി കാരണം ഒരുപാട് കാലം പിന്നിട്ടു കരാറിന് പ്രതികൂല പ്രതികൂലിക്കുന്ന ചില ആളുകൾ കുറേശികൾക്കിടയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഭക്ഷണം എത്തിച്ച ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് തന്നെ അവര് തന്നെ തീരുമാനിക്കണം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ തീരൂ ഒരുപാട് കാലായി ഇത് തുടരുന്നു എന്തെങ്കിലും ഒന്നേ ചെയ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തേ തീരൂ എന്ന് അവര് തന്നെ അതിന് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തിറങ്ങണം ആദ്യമായിട്ട് അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ആ കരാറിനെതിരെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യമായിട്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട വ്യക്തി ഹിഷാമി ബിൻ അമ്രാണ് ഹിഷാമി ബിൻ അമ്ര് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു രഹസ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം എത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് ഒറ്റക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അദ്ദേഹം ആദ്യം അദ്ദേഹം ചെയ്തത് ഈ കരാറിനെ പ്രതികൂലിക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവൻ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനുള്ള ശ്രമം അവരെ മുഴുവൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ആദ്യം അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഹിഷാബിൻ അമ്ര സമീപിച്ചത് മക്സൂം ഗോത്രക്കാരനായ ജുഹൈർ ബിൻ അബി ഉമ്മയ്യയാണ് ജുഹൈർ ഇബിൻ അബി ഉമ്മയ്യ മക്സൂം എന്നുള്ളത് ബനു മക്സൂം അബൂജഹലിന്റെ ഗോത്രാണ് എന്തിനാണ് അബൂജഹലിന്റെ ഗോത്രക്കാരന്റെ അടുത്തേക്ക് അദ്ദേഹം പോയത് ആദ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പോയത് അതിനുള്ള അതിനുള്ള ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ജുഹൈർ ബിൻ അബി ഉമ്മയ്യ എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ബനു മക്സൂം ഗോത്രക്കാരനാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവ് അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ മകളായ ആത്തിക്കയാണ് ആത്തിക്കയാണ് ആത്തിക്ക റസൂർലി സലിസിനോട് അമ്മായിട്ട് വരും അതായത് ജുഹൈർ ബിൻ അബി ഉമ്മയ്യ എന്നുള്ളത് റസൂർലിന്റെ അമ്മായിയുടെ മകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാണ് ആദ്യം ഹിഷാം ബിൻ അമ്ര് പോയത് ഹിഷാം ബിൻ അമ്ര് പോയിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു യാ ജുഹൈർ അത് അദ്ദേഹം ചോദിക്കാണ് ഓ ഹിഷാം നിന്റെ അമ്മാവന്മാർ അതായത് നിന്റെ ഉമ്മയുടെ ബന്ധുക്കൾ അവരാ താഴ്വരയിൽ അവര് അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല വസ്ത്രമില്ല അവർക്ക് വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ സാധ്യമല്ല ഇതേ രൂപത്തിൽ അവര് പട്ടിണിയും പരുവട്ടായിട്ട് ആ ആ ആ താഴ്വരയിൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ അവരതേ രൂപത്തിൽ നിന്റെ സ്വന്തം മാതാവിന്റെ ബന്ധുക്കൾ നിന്റെ അമ്മാവന്മാരെല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് ഇവിടെ സുബിറ്റായിട്ട് ഭക്ഷണം കടിച്ച് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഒരു മനപ്രയാസം അതിലില്ലേ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജുഹൈർ ബിൻ അബിയുമായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വൈഹക് യാ ഹിഷാം ഹിഷാമിൻ നിനക്ക് നാശം ഫമാദ അസ്ന ഇന്നമ എന്ന റജുലും വാഹിദ് അദ്ദേഹം പറയാൻ നാശം നീ പറയുന്നത് പോലെ അല്ല എന്റെ മനസ്സിൽ അതിൽ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിലൊക്കെ വേദനയുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഒറ്റക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പൊ ഹിഷാമി ബിൻ അമ്രിന് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം കൂടെ നിൽക്കുന്ന മനസ്സിലായ സന്ദർഭത്തിൽ ഹിഷാമി ബിൻ അമ്ര് പറഞ്ഞു നീ ഒറ്റക്കല്ല ഞാൻ നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഇതേ രൂപത്തിൽ നിന്നെപ്പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകളുണ്ട് അവരെ എല്ലാം നമുക്ക് ഒന്നി ഒന്നിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഞാൻ ഉണ്ടാകും ജുഹൈർ ബിൻ അബി ഉമ്മയ്യ അദ്ദേഹം സമ്മതം നൽകുക ഉടനെ തന്നെ ഹിഷാം ബിൻ അമ്ര അദ്ദേഹം രണ്ടാളുകളായി മൂന്നാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം സമീപിക്കുന്നത് മുത്തീബിൻ അദീനയാണ് മുത്തീബിൻ അദീനെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹവും രഹസ്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം എത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിനും ബനു ഹാജിം കുടുംബമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് ഇതെല്ലാം കുറേശി ഗോത്രാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ സഹോദരനായ നൌഫലിന്റെ പേരക്കുട്ടിയാണ് ഈ മുത്തീബിൻ അദീ അപ്പൊ ആ ഒരു കെയർ ഓഫിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ബനു ഹാജിം ഗോത്രമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ട് ഹിഷാമി ബിൻ അമ്ര് മുത്തീബിൻ അദീനോടും പോയി കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ അദ്ദേഹവും സമ്മതം നൽകി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒറ്റക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടെ ഉണ്ടാവും അദ്ദേഹവും സമ്മതം നൽകുകയാണ് ഇഷാമി ബിൻ അമ്ര് മൂന്നാമതായിട്ട് അതായത് ഇപ്പൊ രണ്ട് വ്യക്തികളായി മൊത്തം മൂന്ന് വ്യക്തികളായി നാലാമതായിട്ട് അദ്ദേഹം സമീപിക്കുന്നത് ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു അൻ ഹക്ക് ഉള്ള ഭക്ഷണം ആ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഹക്കീം ബിബിൻ ഹിസാം ആ ഭക്ഷണം
പിറ്റേന്നേക്കുള്ള ഒരു 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 പദ്ധതി അവർ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ അതായത് പിറ്റേന്ന് പിറ്റേന്നേക്കുള്ള ഒരു നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് അവർ അവർ രചിക്കുകയാണ് ആ നാടകം എന്താണെന്ന് നാളെ കാണും ആ സുഹൈർ ബിൻ അബി ഉമ്മയെ അദ്ദേഹത്തെയാണ് അവർ സംസാരിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് പിറ്റേ ദിവസം പ്രഭാതം പ്രഭാതം ആയി ആ സന്ദർഭത്തിൽ കുറേശികളെല്ലാം ആ കബാലയത്തിന് സമീപത്ത് കുറേശികളെല്ലാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ നാദി അവരുടെ ആ സദസ് കൂടിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ അഞ്ചാളുകൾ ആ സദസ്സിലേക്ക് വന്ന് അഞ്ചാളുകളും യാതൊരു സംശയത്തിനും ഇട നൽകാത്ത വിധം അഞ്ചാളുകൾ സദസ്സിൻ്റെ അഞ്ച് ഭാഗത്തായിട്ട് പോയി ഇരുന്നു ഒരുമിച്ചിരുന്നാൽ ഒരു പക്ഷേ സംശയം തോന്നും അപ്പൊ സദസ്സിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ അഞ്ചാളുകൾ പോയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ സുഹൈർ ബിൻ അബിയുമായി അദ്ദേഹം ആദ്യം സംസാരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയത് അതാണ് അവരുടെ പ്ലാൻ അദ്ദേഹം ഒരു നീളക്കുപ്പായെല്ലാം ധരിച്ച് അദ്ദേഹം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ വന്ന് ആ കബാലയത്തിന് ചുറ്റും ഏഴ് തവണ തൊവാഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം അവിടെ കയറി നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കുറേശികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് യാ അഹ്ലു മക്ക ഏ മക്കക്കാരെ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരു സംസാരം ആരംഭിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആശിൻ കുടുംബം മക്കക്ക് പുറത്ത് അവർക്ക് ഭക്ഷണമില്ല വിൽക്കാനോ വാങ്ങാനോ കഴിയാതെ പട്ടിണി കിടന്ന് അവിടെ കഷ്ടപ്പെടാണ് കാലങ്ങളായി പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അവരുടെ ബന്ധുക്കളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ സുഭിക്ഷായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ട് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ മാന്യതക്ക് ചേർന്നതാണോ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ക്രൂര പ്രവൃത്തി നമുക്ക് ചേർന്നതാണോ അദ്ദേഹം അതേ രൂപത്തിൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഉറക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നമ്മൾ കബയുടെ പരിപാലകരാണ് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു നീച പ്രവൃത്തി സ്വന്തം അനുയായികൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ പട്ടിണിക്കിട്ട് കഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ആ ഒരു ക്രൂരത നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടുണ്ടോ അതേ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിക്കും സംസാരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ പള്ളിയുടെ അതായത് ആ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിന്റെ ഒരു മൂലയിലിരുന്ന അബൂജഹൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങേയറ്റം കോമ്പപുരാണ് അദ്ദേഹം ഉടനെ തന്നെ എഴുന്നേറ്റുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞു കളവാണ് നീ പറയുന്നത് നീ കളവാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഇത് ഒരാളെടുത്ത തീരുമാനമല്ല മറിച്ച് നമ്മൾ കുറേശികൾ ഒന്നിച്ചെടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ നീ ഒറ്റക്ക് വന്നിട്ട് അതിന് എതിർക്കാണോ നീ കള്ളനാണെന്ന് പറഞ്ഞ അബൂജഹല് അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സുഹൈർ ബിൻ അബിയുമായി അദ്ദേഹം ശക്തമായിട്ട് എതിർക്കാൻ എതിർത്ത ഉടനെ തന്നെ സമർത്ഥമായിട്ട് അവർ തലേന്ന് എഴുതിയ ആ സ്ക്രിപ്റ്റിനനുസരിച്ച് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കാൻ പോവാണ് ഉടനെ തന്നെ സദസ്സിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ആദ്യമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് സമായി ബിൻ അൽ അസ്വദ് സമായി ബിൻ അൽ അൽ അസ്വദ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അബൂജലിനോട് പറഞ്ഞു നീയാണ് കള്ളന് നീയാണ് കള്ളൻ ഈ കരാർ എഴുതുന്നതിനോട് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടുണ്ടായിരുന്നില്ല നിന്റെ നിർബന്ധം കാരണമാണ് ആ കരാർ എഴുതേണ്ടി വന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായിട്ട് സദസ്സിൽ നിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അബൂജഹലിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അത് ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല നിന്റെ നിർബന്ധം കാരണമാണ് ആ കരാർ എഴുതേണ്ടി വന്നത് ഉടനെ തന്നെ സമായി ബിൻ അൽ അസ്വദ് അദ്ദേഹം അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ സദസ്സിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നും അബുൽ ബുഖ്തരി അദ്ദേഹവും എഴുന്നേറ്റുന്നു ഇതെല്ലാം തലേന്ന് എഴുതിയ ആ ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അബുൽ ബുഖ്തർ അദ്ദേഹം സദസ്സിന്റെ മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞു സമ പറയുന്നത് ശരിയാണ് സമയും അതേപോലെ തന്നെ സുഹൈറെല്ലാം പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഈ കരാർ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്നില്ല നിന്റെ നിർബന്ധം കാരണമാണ് ഈ കരാർ എഴുതേണ്ടി വന്നത് ഉടനെ തന്നെ സദസ്സിന്റെ പിറകെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുത്തീബിൻ അതി അദ്ദേഹവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേശി പ്രമാണിയാണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുന്നോണ്ട് പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് ഇത് ശരിയല്ല നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല ആ കരാറിനോട് എനിക്ക് തുടക്കത്തിലെ എനിക്ക് അനുകൂലമായിരുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ നിർബന്ധം കാരണമാണ് ഞാൻ അതിന് അനുകൂലമായിട്ട് നിന്നത് അവസാനമായിട്ട് ഹിഷാമി ബിൻ അമ്ര അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അതിന് അനുകൂലിച്ച് സംസാരിക്കുക ചിന്തിച്ചു അതായത് ഹിഷാമി ബിൻ അമ്ര ആണ് ആദ്യമായിട്ട് അതിന് മുൻകൈ എടുത്തത് പക്ഷെ ആ സദസ്സിൽ അവസാനമായിട്ട് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഹിഷാമി ബിൻ അമ്ര ആണ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റ് അതിനെ അനുകൂലിച്ച് സംസാരിച്ചു അപ്പൊ അതെല്ലാം കേട്ട സന്ദർഭത്തിൽ അബൂജയിൽ വല്ലാതെ എട്ടാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത് കാരണം ഇത്രയും കാലം ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ എല്ലാ ആളുകളും സദസ്സ് മൊത്തം അബൂജഹലിനെതിരെ നീങ്ങിയത് രൂപത്തിലുള്ള ഒരു ഒരു പ്രതീതി അവിടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സദസ്സിലുള്ള വെറും അഞ്ച് പേര് മാത്രമാണ് അവിടെ
ഞാനിത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഇത് നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പദ്ധതി ചെയ്ത് ഇവിടെ കളിക്കുന്ന ഒരു നാടകാണെന്ന് എനിക്കറിയാമെന്ന് അബൂജഹൽ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും അബൂജഹൽ പറഞ്ഞത് ശരിയായിരുന്നു പക്ഷെ അവരതിനെ അനുകൂലിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഇതേ രൂപത്തിൽ അവരവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടേക്ക് അബൂ ത്വാലിബ് നടന്നു വരികയാണ് രണ്ട് ഉദ്ധരണികളാണ് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും രണ്ട് സംഭവങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ ഒരുമിച്ച് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മാത്രം രണ്ട് രൂപത്തിലുള്ള ഉദ്ധരണികളാണ് ഒരു ഉദ്ധരണിയിൽ അവർ അതേ രൂപത്തിൽ സംസാരിച്ച് നേരെ പോയി കഴ തുറന്ന് ആ കരാർ പുറത്തെടുത്തു എന്നാണ് ഒരു ഉദ്ധരണിയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുക പക്ഷേ സീറത്ത് ഇബിനിഷാമിലുള്ള ഉദ്ധരണി അവരവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ ത്വാലിബ് ദൂരെ നിന്ന് നടന്നു വരുന്നതായിട്ട് അവർ കാണുകയാണ് അബൂ ത്വാലിബ് അങ്ങോട്ട് നടന്നു വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് ആ കാരണം എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരല്പം നമ്മൾ റിവൈൻഡ് എടുക്കുക അതായത് അബൂ താലിബിനോട് റസൂർ അല്ലായ് സല്ലു അലൈഹി വസ്ല്ലാം ഒരല്പം മുമ്പ് അതായത് ഒരു ദിവസം മുമ്പ് റസൂർ അല്ലായ് സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞു കബാലയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ഭദ്രമായിട്ട് സൂ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ കരാർ അത് എഴുതിയ ആ സ്വഹൈഫ് അത് ചിതലുകൾ ചിതലുകൾ തിന്നതായിട്ടുള്ള വിവരം എനിക്ക് വഹിയിലൂടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് റസൂർ അല്ലായ് സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം അബൂ താലിബിനോട് പറയാൻ അതായത് കുറേശികൾ ബനു ഹാഷിമിനെ എഴുതിയ എതിരെ എഴുതിയ ആ കരാർ ചിതലുകൾ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചതായിട്ടുള്ള വഹിയെ എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റസൂർ അല്ലായ് സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം അബൂ താലിബിനെ പിടിച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂ താലിബ് ചിന്തിച്ചു അബൂ താലിബ് ഉടനെ തന്നെ ചോദിച്ചു നിന്റെ നാഥൻ നിനക്ക് നൽകിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ നീ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റസൂർ അല്ലായ് സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം അതെ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടോന്നല്ല മരിച്ച് റസൂർ അല്ലായ് സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം പറയാണ് ഇത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വഹിയിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ഉടനെ തന്നെ അബൂ താലിബ് അത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അബൂ താലിബ് റസൂർ അല്ലാന്റെ ആ വാക്ക് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആ വിശ്വസിച്ച ആ വാക്കുമായിട്ടാണ് അബൂ താലിബ് ആ കബാലയത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് നടന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ അബൂ താലിബിനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ അവിടെയുള്ള ആളുകളെല്ലാം വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയാണ് കാരണം അവിടെ ആ പട്ടിണിയും കഷ്ടപ്പാടും കാരണം അവസാനം അബൂ താലിബ് കീഴടങ്ങാൻ വേണ്ടി വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ആ തീരുമാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് അബൂ താലിബ് നടന്നു വരുന്നതെന്ന് അവര് അവര് ചിന്തിച്ച് അവര് പ്രതീക്ഷയോട് അദ്ദേഹത്തെ കാത്തിരിക്കണം അദ്ദേഹം നടന്ന് അടുത്തെത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എഴുതിയ അതായത് ബനു ഹാജിമിനെതിരെ നിങ്ങൾ എഴുതിയ ആ കരാറ് അത് മുഴുവൻ ചിതല് തിന്ന് നശിപ്പിച്ചതായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ നാഥൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് വിവരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ കരാർ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കരാർ അതേ രൂപത്തിൽ ചിതൽ തിന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് കരാറില്ല ഇപ്പൊ മുഹമ്മദ് പറയുന്ന സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലാം ശരിയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ആ ഉപരോധം ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് മക്കയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം ഇനി മുഹമ്മദ് പറയുന്ന സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം ശരിയല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം മുഹമ്മദിനെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടുതരും സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അബൂ താലിബിന്റെ വിശ്വാസം നോക്കുക അദ്ദേഹം കാബ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടല്ലേ ഈ പറയുന്നത് റസൂർ അലൈഹി സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം ആ വാക്കിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ടാണ് അബൂ താലിബ് വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കുക മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് പ്രകാരം സല്ലു അലൈഹി വസ്ലാം അത് ചിതലകൾ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപരോധം നിങ്ങൾ പിൻവലിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് മടങ്ങി വരാം അതല്ല എങ്കിൽ മുഹമ്മദിനെ നിങ്ങൾക്ക് വധിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിട്ടുതരും അബൂ താലിബ് സംസാരിക്കുകയാണ് കേട്ട ഉടനെ തന്നെ കുറേശികൾക്ക് അങ്ങേയറ്റ സന്തോഷം അവർ കളിയാക്കി ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അത്രയും ഭദ്രമായ അവർ കബാലയത്തിനകത്ത് വെച്ച് പൂട്ടിയ ആ കരാർ എങ്ങനെയാണ് ചിതൽ തിന്ന ചിതൽ അതിനുള്ളിലേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കബാലയത്തിന് പുറത്തും ചിതൽ ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണവും ഇല്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അവിടേക്ക് മാത്രം കൃത്യമായിട്ട് പോയി ചതൽ തിന്ന അപ്പൊ അവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അബൂ താലിബ് പറഞ്ഞ ആ വാക്ക് അവർ അംഗീകരിക്കണം അവർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾക്കത് സ്വീകാര്യ അങ്ങനെ അവർ മുഴുവനും ആ കബാലയത്തിനകത്തേക്ക് അവർ നടന്ന് നീങ്ങുകയാണ് അവർ നടന്ന് നീങ്ങിയ ആ കബാലയം തുറന്ന് അവർ ഭദ്രമായി സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട ആ ഒരു കരാർ പുറത്ത് ആ സ്വഹീഫ പുറത്തെടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ മഹാത്ഭുതം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവർ കരാർ ആരംഭിച്ചത് ബിസ്മിക് അല്ലാഹു എന്നുള്ള വചനം കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ ആ ആ ഒരു ആ ഒരു പേര് ബിസ്മിക് അല്ലാഹു എന്നുള്ള ഭ
അതേപോലെ തന്നെ നേരത്തെ ആനക്കലഹ സംഭവത്തിലും തൊയറ നവാബിയിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പട്ടികളെ പറഞ്ഞയച്ചു എങ്ങനെയാണ് ജീവികളുമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഓരോ ജീവികളും അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ നമ്മൾക്കറിയാത്ത രൂപത്തിൽ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവരുമായിട്ട് അവർക്ക് കൽപ്പന അപ്പൊ പരിശുദ്ധ കുറാൽ തന്നെ തേനീച്ചകളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്ത് നഹലിന്റെ അറുപത്തെട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ റബ്ബുക്ക ഇല നഹല് അള്ളാഹു സുബാനത്തല തേനീച്ചകൾക്ക് വഹി നൽകി വഹി എന്നുള്ളത് പ്രത്യേക രൂപത്തിലുള്ള കൽപ്പനയാണ് അള്ളാഹു അലം അതേ രൂപത്തിലുള്ള കൽപ്പന കാരണം ആ ഇതേ രൂപത്തിൽ തേൻ ചെതലുകൾ വന്നിട്ട് ആ കരാറ് മുഴുവൻ ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അത് മുഴുവൻ കണ്ണുകൊണ്ട് ആ ജനത കാണുകയാണ് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതിലും വലിയ അത്ഭുതം ഏതിലും വലിയ ദൃഷ്ടാന്തം എന്താണ് അവർക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടത് അതിനേക്കാൾ അൽ അത്ഭുതം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന അബൂ താലിബ് അദ്ദേഹം റസൂൽ അല്ലാഹി സ്വല്ലാഹി സ്വലവിൽ വിശ്വസിച്ചത് പറഞ്ഞത് കണ്ണുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണാം പക്ഷെ അത് കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ആ ജനത അവർ പഴയ പടി അവർ ഉടനെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇത് മുഹമ്മദ് ചെയ്ത സിഹറാണ് ഔദുബില്ല സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം ഇതാണ് അവർ ചെയ്തത് അവർ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവരുടെ നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തുൽ ഖമറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയത്തൻ യുലുവയൂ സിഹറും മുസ്തമിർ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് ഏതൊരു ദൃഷ്ടാന്തം അവർ കണ്ടാലും എന്ത് തന്നെ അവർ കണ്ടുകൊണ്ട് കണ്ടാലും അവർ പിന്തിരിഞ്ഞു കളയും ആ കണ്ടതിനെ സംബന്ധിച്ച് അതെല്ലാം സിഹറാണ് അത് ജാലവിദ്യയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പിന്മാറുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് ആ ചെതലുകൾ തിന്ന് നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അതോടുകൂടെ തന്നെ ആ കരാറ് റദ്ദായി അതോടുകൂടെ അവർ പറഞ്ഞ ആ വാക്കനുസരിച്ച് ആ കരാറ് പിൻവലിക്കപ്പെട്ടു ഉപരോധം കഴിഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങൾ മുഴുവൻ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ് മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി പക്ഷേ മക്കയിലും റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാസ്ലമയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാസ്ലമയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിറയിൽ ഏറ്റവും റസൂൽ അള്ളാഹ്ക്ക് പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ചില നിമിഷങ്ങളാണ് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാസ്ലമയെ പിന്നീട് കാത്തിരിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഉപരോധ കാലഘട്ടം അത് നൽകുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചില പാഠങ്ങളുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിലൂടെ വിശ്വസിക്കപ്പെട്ട റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഹബീബായിട്ടുള്ള പ്രവാചകനും അനുയായികളും കടന്നു പോകേണ്ടത് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നത് അതിലുള്ളൊരു യുക്തി ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കടന്നു പോയ അതേ പാതയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അതേ പ്രയാസത്തിലൂടെ ക്യാമത് നാൾ വരെ സമാനമായിട്ട് വിശ്വാസികൾ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗത്ത് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർക്കുള്ള മാതൃക റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയ് അനുയായികളാണ് മുസ്ലിം ആയതിൻ്റെ പേരിൽ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ ബഹിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ രാജ്യത്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ കൊള്ളുന്നവരല്ല നിങ്ങൾ പൗരന്മാരല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പിന്തള്ളുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആശ്വസിക്ക വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് ആശ്വസിക്കാനുള്ള അതായത് ഹബീബായിട്ടുള്ള റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലമയും അതേ പാതയിലൂടെ നടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് നന്മ മാത്ര ആ സമൂഹത്തിന് പ്രവർത്തിച്ച ആ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലം അമീൻ ആയിട്ടുള്ള റസൂൽ അല്ല ആ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ച് അത് പ്രബോധനം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം അത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അലൈഹി സ്വല്ലം പോലും കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവസാന നാൾ വരെയുള്ള വിശ്വാസികൾക്ക് ആ ഒരു അനുഭവം റസൂൽ അല്ലാന്റെ അനുഭവം നൽകുന്ന തണുപ്പ് എത്രയാണ് സുബാനല്ല അള്ളാഹു സുബാനത്തല വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രം ഇതേ രൂപത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല എളുപ്പം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മാമീൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ശത്രുക്കൾ ഒരിക്കലും തുല്യരല്ല ശത്രുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ശത്രുക്കളെ മുഴുവൻ ഒരു പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമുക്ക് പെയിന്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ശത്രുക്കൾക്കിടയിലും മുസ്ലിങ്ങളോട് അനുകൂലമായിട്ട് സ്വീ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവരോട് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം വേറെയാണ് ഈ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന ന്യൂനാൽ ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമ്മളോടുള്ള വെറുപ്പ് കാരണം ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തോട് ഒരിക്കലും
ഓരോ പേരും പറഞ്ഞ് വധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഒരു ശതമാനത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയെടുത്ത് ലോകത്ത് വരുന്ന തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങളെ മുഴുവൻ ഭീകരവാദികളായിട്ട് മുദ്ര കുത്തുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സമാനമായിട്ട നിലപാട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ അവരോട് സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള പ്രസൂലതാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഇതേ രൂപത്തിൽ ഉപരോധം അവിടെ ഏർപ്പെടുത്തിയ സന്ദർഭത്തിലും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിച്ച അബുൽ ബഖ്തരി അല്ലെങ്കിൽ അസ്വദ് അബൂ താലിബിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ മുത്തുബിൻ അദീനെ പോലെ അതേ സുഹൈർ ബിൻ അബിയുമ്മയെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ചില ചില എണ്ണപ്പെട്ട ആളുകൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി അവരെ മുസ്ലിം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല അവര് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതും മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് രഹസ്യമായിട്ട് സഹായം വരെ എത്തിക്കുന്ന ചരിത്രം നമ്മളവിടെ കണ്ടു അത് ഏതൊരു സമൂഹത്തിനും സമാനമായിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളോട് സഹതാപം പുലർത്തുന്ന സമാനമായിട്ട് നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടാവും അവരെ നമ്മൾ കൂടെ ചേർത്ത് നിർത്തുകയാണ് വേണ്ടത് അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മളെ നമ്മളോട് ചേർത്ത് നിർത്തി അവരിലൂടെ വേണം അതിനെതിരെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കാൻ സമാനമായിട്ട് ഇന്നത്തെ ലോകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇതേ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മി ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നിരവധി സംവിധാനങ്ങൾ ലോകത്ത് നിഷ്പക്ഷമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചില ന്യൂനപക്ഷം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അവയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പം ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള പാഠങ്ങളും ആ ഉപരോധം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഉപരോധത്തിന് ശേഷം അവർ തിരിച്ചു വന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥയിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പുരോഗതി എന്നില്ല അതിനുശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമായിട്ട് കാണുന്നത് സിറത്ത് ഇബിനി ഷാമിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം അവർ തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം നജിദിൽ നിന്നുള്ള ഒരു സംഘം ഒരു ക്രൈസ്തവ സംഘം അവർ ഈ മക്കയിൽ നടക്കുന്ന ഇത് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം പുറത്തേക്ക് വാർത്തയാകുന്നുണ്ട് മക്കയിൽ ശത്രുക്കൾ ചെയ്യുന്നതും അതേപോലെ തന്നെ മുസ്ലിങ്ങളിൽ ഒരു വിഭാഗം അബിസീനയിലേക്ക് പോയതും അവിടെയുള്ള രാജാവ് അവരെ സ്വീകരിച്ചതും ഇതെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം ആ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ വൈറലാകുന്നുണ്ട് അപ്പം അതെല്ലാം കേട്ടറിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താണ് അവർ പറയുന്നത് അതെല്ലാം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി നജിദിൽ നിന്നും ഇരുപത് അംഗം വരുന്നൊരു സംഘം മദീനയിൽ മക്കയിലേക്ക് വന്നു അവർ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാഹി സ്വലമെ പോയി കണ്ട് സംസാരിച്ചു റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അല്ലാഹി സ്വലം ഇസ്ലാമിന്റെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങൾ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ചു പോയി എന്നുള്ളൊരു സംഭവം ചെറിയൊരു സംഭവം അതിന് അതിനിടയിൽ അതിനുശേഷം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അവർ തിരിച്ചു വന്നു ഉപരോധെല്ലാം പിൻവലിച്ചു അവർ മക്കയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി പക്ഷേ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അള്ളാഹു അലൈ വസ്ലമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അള്ളഹി വസ്ലമക്ക് പിന്നീട് വരാൻ പോകുന്നത് റസൂൽ അല്ലാന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രതിസന്ധി നിറഞ്ഞ ചരിത്രകാരന്മാർ ആമുൽ ഹുസുൻ ദുഃഖവർഷമെന്നെല്ലാം സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അല്ല പിൻകാലഘട്ടത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഞാൻ മനപ്രയാസം അല്ലെങ്കിൽ റസൂൽ അല്ല ഏറ്റവും ഏതനിക്കപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളാണ് പിന്നീട് അരങ്ങേറാൻ പോകുന്നത് ഇൻഷാ അത് എന്തായിരുന്നു എന്താണ് ആമുൽ ഹുസുൻ ആ റസൂൽ അല്ലാഹി സല്ല അള്ളഹി വസ്ലമിന് പിന്നീട് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ ഇൻഷാ അല്ല ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് അടുത്ത ഭാഗത്ത് വിശദീകരിക്കാവുന്നതാണ് അള്ളാഹു സുബാൻ അസല ഈ വിശ്വാസം സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന നിരവധി ആളുകൾ നിരവധി ആളുകൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തും അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തും അനു അനു നിരവധി ആളുകൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാൻ അസല എളുപ്പം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു സുബാൻ അസല അവർക്ക് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം അള്ളാഹു സുബാൻ അസല നാളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നൽകുമാറാകട്ടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കഠിന പരീക്ഷണങ്ങളെ തൊട്ട് നമ്മളെയും അള്ളാഹു സുബാൻ അസല സംരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വസ്സലാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു